for individuals on regular unemployment benefits. If you are still unemployed <clears throat> and were receiving regular benefits on, with a balance on December 26, no additional action is required. <목소리> 안녕하세요. 커리언 바디입니다. 2020년 12월 29일 화요일 날짜 텍사스 뉴스와 함께 코비드 19 상황 그리고 여러분께서 많이 기다리고 계시던 제2차 스티뮬러스 법안 통과로 인해서 주정부에서 제공하는 실업급여에 미치는 실업급여 연장 및 추가 금액에 관한 정보를 전달해 드리도록 하겠습니다. 우선 COVID-19 상황입니다. 현재 나와 있는 데이터는 2020년 12월 28일 월요일 날짜 데이터가 되겠고요. 현재 1일 확진자는 12,841명이 되겠습니다. 퀵 테스트로 인해서 코비드 19 양성 반응을 보이거나 코비드 19 관련 증상이 있는 잠정 확진자는 1023명이 되겠고요. 12월 28일 날짜로 49명의 사망자가 발생하였습니다. 다음은 1일 확진자와 1일 사망자 그래프가 되겠습니다. 피크를 찍었던 15,000, 17,000명에서는 조금 내려온 12,000명 가량의 확진자를 보여줬지만 여전히 하루에 만 명이 넘는 확진자가 일어나고 있고요. 우려했던 대로 크리스마스 때 많은 이동과 여행이 있었고 또 가족들 혹은 친지들과의 모임이 있었기 때문에 그 이후로 지난번 땡스 기빙 때와 마찬가지로 움푹 파인 곳을 보시면 은 실제 공휴일에는 떨어져 있지만 공휴일이 끝난 후로 다시 숫자가 올라가는 것을 보실 수가 있습니다. 실제 크리스마스 전후로는 숫자 자체가 떨어져 있지만 은그 이후로서 곡선이 다시 올라가는 것을 보실 수가 있습니다. 현재 화이자 백신과 모더나 백신이 텍사스에 공급이 되고 있고 지속적으로 그 공급량을 늘리고는 있지만 아직까지는 일반 대중들이 맞을 정도의 공급량은 나오지 않은 수준이고 병원 병실이 부족할 정도니까요. 특별히 건강과 안전에 계속 유의를 해 주시면 좋겠습니다. 우선 제 2차 스티블러스 체크가 포함된 법안에 관해서 간단하게 설명을 드리자면 지난 일요일에 트럼프 대통령이 경기 부양책 법안에 사인을 하였죠. 따라서 성인단 600, 자녀당 600달러의 스티뮬러스 체크가 발행이 되게 되고요. 그리고 주정부 레벨에서는 실업급여에 추가로 300달러를 더할 수 있게 되었고요. 실업기간 역시 연장 11주가 추가되게 되었습니다. 현재 600달러를 주는 것과 실업급여를 추가하는 것 자체는 확정이 되어 있는 상태고요. 현재 영상을 찍고 있는 12월 29일 화요일 날짜로 2000달러 스티뮬러스 체크에 관한 이야기가 오가고 있습니다. 따라서 여기에 관해서 많이 헷갈리는 분들이 많으시는데요. 600달러에 2000달러를 다시 줄 가능성이 있는 거냐 아니면 은 아니면 은 그냥 오가는 이야기냐 궁금하신 분들이 많은데요. 어, 2000달러 스티뮬러스 체크가 만약에 정말로 통과가 되게 되면 은 추가로 1400달러를 받게 되는 것인데요. 현재 영상을 찍는 시점에서 하원 통과는 되어 있지만 상원까지 통과하기 위해서는 이번에는 다수결이 아니라 투표할 때 상원의 만장일치가 필요하다고 그럽니다. 미치 맥코넬 상원 의원장이 벌써부터 거부를 하였다고 그러는데요. 따라서 2000달러로 확장을 해주는 법안은 아직까지 확정이 나오지 않은 부분이기 때문에 계속해서 뉴스를 지켜보면서 추가 소식을 전해드리도록 하겠습니다. 오늘 화요일 날짜로 텍사스 노동청에서 발표한 뉴스 브리핑을 자막을 번역해서 드리고요. 다시 한번 영상을 바탕으로 내용을 정리해서 드리도록 하겠습니다. The Texas Workforce Commission must wait for direction from the U.S. Department of Labor prior to implementing any changes to benefits. Until guidance has been provided, TWC cannot accurately answer questions on timelines related to the legislation extending the CARES Act from Congress. including how long it may take to implement extensions and new programs. The Texas Workforce Commission worked quickly to implement the CARES Act programs, and Texas was one of two states that was able to begin payments for the Lost Wage Assistance Program just days after it was passed. For individuals on regular unemployment benefits, if you are still unemployed <clears throat> and were receiving regular benefits on, with a balance on December 26, no additional action is required. Regular unemployment benefits do not have an expiration date and can provide up to 26 weeks of benefits during your benefit year. Continue to request payments every two weeks and follow guidelines for ongoing eligibility requirements, including work search activities. 
For state extended benefit claimants, if you are still unemployed and were receiving state extended benefits with a balance on December 26, no additional action is needed. State extended benefits provide an additional 13 weeks of benefits to people that have exhausted regular unemployment benefits and pandemic emergency unemployment compensation benefits, PEUC benefits. Continue to request payment every two weeks and follow guidelines for ongoing eligibility requirements, including work search activities. The state extended benefits program will continue to be available during periods of high state or national unemployment when the 12 week insured unemployment rate is 5% or more. For PEUC claimants that had a balance on December 26, if you are still unemployed and were receiving PEUC benefits and had a balance on December 26, no additional action is needed. If eligible, you were automatically moved to state extended benefits, which provides an additional 13 weeks of benefits. PEUC originally provided 13 weeks of benefits to people that had exhausted regular benefits. The additional 11 weeks of PEUC benefits will be added to eligible claims for a total of 24 weeks of PEUC benefits. There could be a short break in payment for some individuals, but you will receive those benefits if you are eligible. If you have a balance on your account, continue to request payment every two weeks and follow guidelines for ongoing eligibility requirements, including work search activities. For PUA claimants that had a balance on December 26, if you are still unemployed and were receiving pandemic unemployment assistance, PUA benefits, and had a balance on December 26, no additional action is needed at this time. The PUA program originally provided up to 39 weeks of unemployment benefits to people that had been impacted by COVID-19 that might not qualify for regular unemployment, such as independent contractors and gig economy workers. The additional 11 weeks of PUA benefits will be added to eligible claims for a total of 50 weeks of PUA benefits. For PUA claimants that had a balance on December 26, you should continue to request payment every two weeks and follow guidelines for ongoing eligibility requirements, including work search activities. There could be a short break in payment, but you, re you will receive those backdated benefits if you are eligible. Please do not reapply for benefits as this could cause delays. TWC will contact you with more information and instructions. Make sure your contact information on the Unemployment Benefits Services System, the UBS system, is up to date, including your email address and home address. And check your preferred correspondence method, electronic correspondence or mail, for updates. For people that exhausted all benefit programs, including PEUC benefits, or reached the 39th week of PUA before December 26, if you are still unemployed and have exhausted all benefit programs, including PEUC benefits, or you reach the 39th week of PUA benefits prior to December 26, no action is required at this time. TWC will contact you with more information and instructions. Please do not reapply for benefits as this could cause delays. Make sure your contact information on the Unemployment Benefits Services System, the UBS system, is up to date, including your email address and home address, and check your preferred correspondence method, electronic correspondence or mail, for updates. FPUC Benefits. TWC is waiting on additional guidance from the Department of Labor on Federal Pandemic Unemployment Compensation Benefits, FPUC Benefits before we can begin paying the additional $300 per week in FPUC benefits for the weeks ending January 2nd, 2021 through the week ending March 13th, 2021. No additional action is needed. If you are eligible for FPUC benefits, TWC will automatically add these benefits to your benefit payments as soon as possible. TWC will contact you with more details and you can check the TWC website for more information. MEUC Benefits. TWC is waiting on additional guidance from the Department of Labor on Mixed Earner Unemployment Compensation Benefits, MEUC Benefits, before we can begin paying the additional $100 per week 
in MEUC benefits for the weeks ending January 2nd, 2021 through the week ending March 13th, 2021. MEUC provides an additional $100 in benefits added to benefit payments for up to 11 weeks for eligible claimants that are receiving regular unemployment benefits and meet self-employment income requirements. Check the TWC website soon for more details. The Texas Workforce Commission will implement the extensions and new programs in stages and will work as quickly as possible. For more details, please visit texasworkforce.org. 예, 우선 자막을 보시면은 계속 기다려라. 검토 중이다라는 이야기만 나와서 조금 실망하신 부분이 계실 수도 있을 건데요. 텍사스 노동청 내에서 계속 진행을 하고 있는 것은 좋은 사인이라고 보실 수 있습니다. 다시 한번 정리를 해드리자면 케어스 액트는 지난번 여름에 추가로 스티뮬러스 체크를 주고 실업급여를 연장해주고 기존의 실업급여를 못 받으셨던 자영업자분들도 주정부 차원에서 실업급여를 받을 수 있도록 제공한 법안인데요. 12월 달에 새로 통과된 법안은 케어스 액트 익스텐션 즉 케어스 액트 연장 법안이라고 말을 하고 있습니다. 현재 하원 상원의 표를 걸쳐서 트럼프 대통령의 사인 역시 받은 상태고요. 현재는 연방노동국의 가이드를 기다리고 있는 상황입니다. 연방노동국의 정확한 디테일 가이드가 있어야 되기 때문에 현재 텍사스 노동청 그리고 다른 주의 노동청에서도 연방노동국 즉 디팔트먼트 오브 레이버의 가이드를 기다리고 있습니다. 따라서 정확한 가이드가 오고 실제 주정부 차원에서 실행한 게까지는 조금 시간이 걸릴 것 같고요. 현재 12월 26일 시점에서 아직까지 금액이 남았거나 기간이 남으신 분들이 계십니다. 그리고 12월 26일 시점에서 금액과 시간을 소진하신 분들이 계신데요. 이분들에 관해서 실업급여 연장권에 관해서 설명을 드리고요. 그 다음에는 실업급여 추가권 추가 300달러에 관해서도 정리를 해드리도록 하겠습니다. 자, 첫 번째로 12월 26일 날짜로 금액이 남아있는 경우에 해당되겠습니다. 레귤러 UI 26주에 해당하시는 분들 그리고 주 연장 프로그램 익스텐디드 베네핏 EB 13주에 들어가신 분들 그리고 PEUC 13주에 들어간 분들에 해당되겠고요. 이 위에 세 가지에 해당되시는 분들은 레귤러 UI 즉 직원 신분으로서 언임플로이먼트 베네핏을 받으시는 분들입니다. 그리고 PUA 팬데믹 언임플로이먼트 어시스턴트 그리고 텍사스에서 종이 자체는 디제스터 언임플로이먼트 어시스턴트 즉 DUA로 받으신 분들도 계실 겁니다. 코로나로 인해서 DUA 종이를 받으신 분은 PUA에 해당된다고 보실 수가 있겠습니다. 이분들은 39주에 해당되는데요. 12월 말에 들어서 아직까지 금액이 남아있거나 기간이 남아있는 분들은 상대적으로 늦게 신청을 하셔서 아직까지 금액이 남아있거나 일찍 실행을 하셨지만 중간에 일자리에 돌아가셔서 어느 정도 일을 하셔서 중간에 실업급여를 안 받고 다음에 다시 실행을 하셔서 중간에 비어있는 경우 그리고 파트타임으로 돌아가셔서 해당 주의 실업금액을 100% 받는 것이 아니라 이란 부분만큼 실업급여를 덜 받으셔서 아직까지 금액이 남아있는 분들이 계십니다. 이러한 분들은 별도의 추가 폼이랑 신청을 할 필요 없이 계속 그대로 유지를 하시면 된다고 그럽니다. 뉴스 브리핑에서도 No Additional Action Required라고 이야기를 하였고요. 지금까지 텍사스 주정부에서 1차 케어스 액트에도 보시면 은 별도로 폼을 작성할 필요 없이 추가로 600달러의 추가 금액이 나왔고요. 트럼프 대통령의 행정명령으로 인해서 LWA 300달러를 받을 때도 여전히 별도의 폼을 작성할 필요 없이 그대로 어플리케이션을 가지고 계시면 은 텍사스 주정부에서 알아서 적용을 해서 돈을 추가를 하여서 주었습니다. 이제 주마다 실행하는 방법이 다른데 텍사스는 주정부에서 자동적으로 적용하는 방법을 택하고 있으니까요. 별도로 추가 폼을 작성하거나 새로 폼을 작성할 필요는 없다고 그럽니다. 그리고 텍사스 주정부에서 카운티마다 할당한 숫자대로 매주 월크서치 즉 구직 활동을 하셔야 되겠고요. 2주마다 페이먼트 리퀘스트를 하여 주셔야 되겠습니다. 그리고 혹시라도 직장에 돌아가셨는데 파트타임으로 돌아가셨거나 혹은 임시로 돌아가셔서 혹시라도 추후에 다시 실직 혹은 휴직을 할 가능성이 있거나 시간이 줄은 가능성이 있으신 분들은 
비록 이번 주에 0달러를 받게 되더라도 계속해서 일한 시간과 벌은 금액을 기록하셔서 신청서가 살아있도록 만드는 것이 좋을 것 같습니다. 그리고 정보가 정확한지 이름, 주소, 전화번호, 이메일 그리고 은행 어카운트 넘버가 정확한지 다시 한번 확인을 해 주시는 것이 좋을 것 같습니다. 특히 최근 들어서 아이디 도형 역시 많다고 그러니까요. 모르는 전화번호가 저장되어 있다든가 혹은 여러분의 은행 정보가 아닌 다른 은행 정보가 들어가 있는지 역시 추가로 확인을 해 보시는 것이 좋을 것 같습니다. 현재 연방정부노동청의 가이드를 기다리고 있는 상황이기 때문에 중간에 약간의 갭이 발생할 수도 있다고 그럽니다. 혹시라도 금액이 0으로 돌아가거나 추가 300달러를 못 받는 경우가 있을 수도 있는데요. 여기에 관해서는 별도로 걱정을 하지 마시고 조금 더 기다려 보시면 되겠고요. 새로 어플리케이션을 만들어서 새로 신청을 하지는 말라고 그럽니다. 그렇게 되면 은 딜레이가 발생할 수도 있다고 그러니까요. 현재 어플리케이션을 가지고 계시면 계속해서 2주마다 페이먼트 리퀘스트를 해주는 것이 가장 좋을 것 같습니다. 자 다음은 금액이 모두 소진된 경우에 해당됩니다. 이전부터 실업급여를 계속해서 타고 계셨는데 코로나로 인해서 계속 연장이 된 분이나 혹은 코로나로 인해서 3월달, 4월달에 일찍 실직을 하시고 계속해서 실업급여를 타오셨기 때문에 소진이 된 분들이 계실 건데요. 이분들 경우에도 별도의 추가 작성 필요 없이 우선은 가이드를 기다리라고 하였습니다. 이전에 말한 금액이 남아있기 때문에 별도의 추가 작성 필요 없이 기다리라는 것과는 조금 더 분위기 톤이 다른 건데요. 현재 뉴스가 나온 시점에서 별도의 추가 작성을 하거나 신청할 필요는 없는데요. 가만히 있어도 어플리케이션이 다시 살아나는지 혹은 추가로 신청을 하거나 정보를 업데이트해야 되는지는 나중에 공지가 나올 것 같습니다. 이분들 역시 아직까지는 다시 실업급여를 새로 신청하지 말도록 권유를 하였습니다. 혹시라도 새로 신청하신 분들이 계실 수 있는데요. 우선은 가만히 놔두시면 되겠고요. 그렇다고 불이익이 생기거나 캔슬되거나 하는 것은 아니고 많은 사람들이 한꺼번에 새로 신청을 하면 은 진행하는 데 어려움이 있을 수도 있으니까 우선은 하지 말도록 권유를 하였습니다. 그리고 여기에 해당되는 분들도 아이디 패스워드가 아직까지 살아있고 로그인이 가능하시면 요 로그인을 하셔서 본인의 정보가 정확한지 이름, 이메일, 주소, 전화번호 그리고 은행 정보가 정확한지 다시 한번 확인을 하여 주시고요. 로그인이 제대로 되고 있는지 그리고 계속해서 동일 암호를 쓰셨으면 요 현재 아이디 도형이 많기 때문에 다시 한번 새로운 암호로 수정을 하는 것도 좋을 것 같습니다. 다음은 FPUC와 새로 적용된 텀인 MEUC 관련입니다. FPUC는 Federal Pandemic Unemployment Compensation의 약자로 이전에 설명드린 PEUC는 실업급여 연장에 관해 설명을 드린 것이고요. 지금 설명드리는 FPUC는 실업급여에 추가로 300달러를 주는 것을 의미하고 있습니다. 주정부에서 받으시는 실업급여에 300달러를 추가해서 줄 예정이고요. 지난번 트럼프 대통령의 사인으로 인해서 여러분께서 받게 됐던 로스트 웨이지 어시스턴트 경우는 일주일에 받는 위클리 베네핏 어마운트가 100달러 이상을 되어야지 추가로 300달러를 추가해 주었습니다. 이것과는 달리 1달러만 수령을 해도 추가로 300달러가 받을 것으로 예상하고 있습니다. 여기에 관해서 혹시라도 추가 정보가 있거나 변경이 있으면 다시 한번 알려드리도록 하겠습니다. 그리고 새로 적용되는 텀인데요. MEUC라고 Mixed Honor Unemployment Compensation 즉 Mixed Honor라는 것은 직원 신분으로 W2를 받고 개인이 자영업을 하고 있거나 컨트랙터 신분으로 추가 수입이 있기 때문에 1099을 둘다 받는 경우에 해당됩니다. 기존에 주정부 실업급여를 받을 때 이런 경우에는 돈을 너무 많이 벌어서 실업급여 자체를 못 받게 되거나 혹은 해당되는 것은 기록을 하지 못해서 원래 벌으시는 것보다 적게 받는 경우가 있었는데요. 이번에는 1099으로 5천 달러 이상의 수입이 있었으면 은 믹스드 언어 신분으로 신청을 해서 추가 300달러에 100달러를 다시 추가한 금액 즉 주정부에서 받는 금액에 400달러를 추가해서 받을 수 있다고 합니다. 이 부분 역시 W2와 1099을 어떻게 제공해서 확인을 받는지는 아직까지 정확한 가이드가 나오지 않은 상태이기 때문에 
가이드와 지시사항을 기다려 봐야 될것 같습니다. 이 부분 역시 별다로 추가 작성이나 수정할 필요가 없이 300달러를 받을 것으로 예상되는 분은 자동으로 300달러를 추가할 것이고요. MUC 같은 경우에는 추가 수입이 있다는 것을 증명해야 될 수도 있기 때문에 추후 가이드를 기다려 봐야 될것 같습니다. 이렇게 해서 2차 스티뮬러스 법안 통과로 인한 텍사스 주정부가 어떻게 대처하고 있는지 실업급여를 받으시는 분들에게 필요한 정보를 제공해 드렸습니다. 대부분의 내용이 텍사스 주정부에서 자동으로 추가 금액을 더해주고 추가 기간을 연장해 주기 때문에 대부분은 현재 상태를 유지하면서 계속해서 페이먼트 리퀘스트를 하면 되겠고요. 현재 실업급여가 조금밖에 남지 않았고 빨리 연장이 되고 추가 금액이 들어와야 되실 분들은 조금 초조해 하실 수가 있는데요. 텍사스 주정부의 경우 지난번 LWA를 봤을 때도 애리조나 주에 이어서 두 번째로 빠르게 추가 금액을 적용해서 실행을 한 경우가 있기 때문에요. 뉴스를 기다리면서 기다려보면 좋을 것 같습니다. 관련 정보가 도움이 되셨으면 구독과 좋아요 부탁드리고요. 저도 계속해서 웹페이지와 뉴스 브리핑 그리고 기타 미디어 사이트를 보면서 수정사항이 있는 대로 정보를 추려서 전달해 드리도록 하겠습니다. 이제 12월 달이 얼마 남지 않았는데요. 좋은 소식이 많이 들려오기를 바라면서 12월 29일 날짜 뉴스를 마치겠습니다. 시청해주셔서 감사드립니다.